Museu Penitenciário Paulista abre as portas no terreno do antigo Carandiru, na zona norte de São Paulo. Nas paredes, imagens da saudade, dos sentimentos dos presos. É na pele, pela tatuagem, que eles se expressam e mostram quem são os crimes que cometeram. Para isso, improvisam seus próprios aparelhos. Aliás, para tudo. Quer esquentar comida, por exemplo? Que tal micro-ondas de papelão, prendedor de roupas, ligado a uma resistência? O, o luxo deles possível na, 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 na detenção, eles, eles conseguiam. Bastante material que os, os próprios familiares traziam embutido em sapato, em, guardado dentro da, de, de livro. É muito interessante mesmo. Então, o que dizer das armas? Muitas variações. Basta encontrar ferro ou algum material para esculpir. Eles criaram até um alambique dentro das celas. Na lata, restos de comida que fermentam e viram cachaça. Essa fermentação esquentando, ele vai passar por esse caninho e esse duto que forma uma serpentina, muitas vezes tirada de geladeira, é, ele vai respingar a, o álcool na outra garrafa. Então, a, o resultado é a Maria Louca, a Maria Louca que essa aqui é, que a gente tem aqui, ele tem alguns anos já. Cachaça. Cachaça, ela tem um cheiro muito, muito próprio. Próprio mesmo, cachaça. Tanta criatividade que pode ir para o mal ou para o bem. O acervo de pinturas de presos dos anos de 1920 a 1940 em São Paulo revela grande habilidade artística. Todos os quadros pintados por detentos. Os próprios presos eles eram talentosos, eles faziam pinturas que, nossa, dava show em qualquer um hoje em dia. Um ponto alto da exposição convida o visitante a ter uma sensação como a dos presos quando eram punidos por mau comportamento. As salas escuras para os presos serem castigados eram bem pequenas, dois metros quadrados, sem colchão, sem chuveiro, apenas com essa abertura para uma saída de ar. Tudo trancado, por uma semana, sozinho. Eles recebiam uma lata com comida e outra para fazer as suas necessidades fisiológicas. Tudo isso em plena escuridão. Em poucos segundos, a gente já sente uma tremenda sensação de angústia. Fiquei meio apavorado. O novo Museu Penitenciário Paulista, aberto ao público nesta terça-feira, fica no espaço onde funcionava o Complexo Penitenciário Carandiru, na zona norte da capital. Lá, 111 presos morreram após um motim em 1992. 80 mil pessoas chegaram a ficar presas no local. Depois, foi destruído em 2002. Hoje, há destroços no museu. Essas coisas que estão aqui fazem parte de homens que possuem cultura, cultura muito elaborada, inteligência para articular e fazer terezas como essa na tentativa de escapar. Então, é uma cultura muito elaborada. Pode não ser uma cultura erudita, mas é uma cultura muito elaborada. O Museu Penitenciário Paulista pode ser visitado de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde. A entrada é gratuita. As visitas devem ser agendadas. Mais informações podem ser obtidas no site museupenitenciário.blogspot.com.br.